souffre d'une maladie après sa blague ratée sur le décès de Fred Chichin. Célèbre chanteur, Catherine Ringer avait formé un duo avec l'amour de sa vie, Fred Chichin. Ce dernier était mort en 2007, laissant la chanteuse continuer son chemin toute seule. Catherine Ringer est une scène. Avec son compagnon, Fred Chichin, elle avait créé le groupe Rita Mitsuko, un duo qui avait brutalement pris fin en 2007. Le malheur avait frappé Catherine Ringer en 2007 lorsque la mort était venue emporter Fred Chichin et les Rita Mitsuko. Malgré les années qui se sont passées depuis lors, Fred Chichin occupe toujours une place spéciale dans le cœur de la chanteuse. Elle l'a reconnu elle-même lors d'une interview qu'il f... Si elle était la parolière du groupe, c'est surtout Fred qui apportait la magie de leur chanson en se chargeant de la prise de son et de la production sonore. Lorsqu'il met un bien joli coup. Ensemble, le couple a eu trois enfants, dont Ginger Roman, Raoul Chichin et Simone Ringer. À la mort de son compagnon, Catherine Ringer avait perdu tout facile pour elle de remonter la pente. En effet, elle s'était fait interner dans un centre psychiatrique plusieurs semaines, puis elle avait quatre mois d'arrêt. Mais grâce au travail, elle avait réussi à reprendre le dessus et à faire son deuil. En 2008, on est disparu, Catherine avait repris du service auprès du public. Dix ans plus tard, elle continuait encore à chanter sur scène. À chacune de ses représentations, elle a toujours pris soin d'évoquer celui avec le duo des Rita Mitsuko. En 2019, alors qu'elle était invitée sur le plateau de C'est à vous afin de présenter les 40 ans des Rita Mitsuko, la chanteuse avait fait une blague qui n'avait pas du tout plus chroniqueuse, lui ayant demandé si elle pense que Fred Chichin est toujours avec elle, Catherine Ringer avait sèchement répondu « Non, il est mort depuis 12 ans ». Elle avait ensuite essayé de détendre la toujours qu'elle ramène sa grande gueule. Une remarque qui avait été bien mieux accueillie. À cause d'un cancer du foie foudroyant, Fred Chichin avait brutalement perdu la vie en décembre 2007. S'il y a bien une qualité que ça appartenait à la modestie. Lorsque Catherine Ringer avait suggéré le nom de Rita Mitsuko pour leur groupe, il n'avait pas hésité à l'adopter, avait quitté à croire que c'était la chanteuse qui portait le nom du groupe. De également fait preuve lorsque la mort avait frappé à sa porte. Après son dernier concert, il avait fait preuve d'une générosité incroyable en lui disant « Je suis remplaçable en tant que guitariste, c'est toi qui fais le show ». Ce conseil de Fred Chichin de continuer sans lui, Catherine Ringer l'avait suivi trois mois après la mort du musicien. Elle avait commencé par tout de amorcer avant de se consacrer à une carrière solo. Par la suite, elle avait fait une place à deux de ses enfants. Mais pourquoi était-elle revenue aussi vite sur le devant de la scène Pour Catherine Ringer, c'était une manière de ne pas s'effondrer. Tout le monde sait que dans le deuil violent, le fait de travailler vous tient. Si on reste juste chez soi à se morfondre, ça n'avance pas, avait-elle confessé dans une interview. Des années après la mort du guitariste, la place vacante. Lorsque la douleur de l'absence se fait trop forte, Catherine Ringer trouve du réconfort auprès de sa musique. L'état de santé de la star de 63 ans avait pris une tournure dramatique pendant l'été 2020. Si Catherine Ringer avait continué à animer la scène musicale pendant de nombreuses années, elle avait été obligée de freiner ses activités pendant un moment. En effet, la chanteuse avait annulé un concert aux Nuits de Fourvière en juillet 2021 pour raison médicale et une croix sur deux autres concerts. Ce silence avait énormément inquiété les fans de la chanteuse, mais elle était finalement sortie de son mutisme le 27 juillet 2021 pour annoncer sur sa page Facebook qu'elle était enfin guérie. C'est l'occasion pour informer son public qu'elle avait simplement souffert d'un Covid qui avait été révélé léger grâce au vaccin qu'elle avait eu à prendre. La popularité qu'elle avait acquise avec les Rita Mitsuko ne lui a jamais qu'elle avait eu. En effet, Catherine Ringer n'était qu'une enfant lorsqu'elle était tombée sous la coupe d'un homme beaucoup plus âgé. La chanteuse avait... Elle avait été initiée dans le milieu de la pornographie à cause d'un pervers narcissique. Si elle était tombée dans les griffes de cet homme, c'est surtout à cause du climat social des années 70 qui prenait l'amour libre. Les parents n'étaient pas très présents dans la vie de l'époque. Bien des années plus tard, elle garde encore des séquelles de cette période épouvantable de sa vie. Malgré les larmes versées et la souffrance qu'elle avait éprouvée, Catherine Ringer... Après la pluie, vient le beau temps. Ce proverbe s'applique parfaitement bien à la vie de Catherine Ringer, qui après toutes ses souffrances avait fini par trouver le bonheur dans les bras de Fred Chichin. Le rat enfant. L'aîné Ginger Ringer, en grandissant, est devenue actrice. À 38 ans, elle a déjà un joli palmarès derrière elle. Elle a également fait ses preuves au théâtre. Catherine Ringer Chichin, et de Simone Ringer. Âgés respectivement de 30 ans et 28 ans, Simone Ringer et Raoul Chichin sont musiciens comme leurs parents. En 2017, leur groupe Minuit avait été... Aussi bon guitariste que l'était son père, Raoul Chichin fait la fierté de sa mère. Cette dernière est admirative de ce qu'il a accompli avec sa sœur. En décembre 2019, Catherine Ringer avait fait une apparition sur scène avec son frère. Voilà 14 ans que Fred Chichin...